Hello. Hello. Hi, Michelle. How are you today? Good evening. Fine. Fine. A little tired. A little tired. Uh, no, uh, but uh, a fun day. Ah, okay. Well, try to rest and do something different to change the routine. Yes. Okay. And the rest of you? How are you, uh, Selenia? I'm fine. Thank you. Fine. Yes. Did you work today or you stayed at home? I stayed at home, but I work here. Ah, you're working from home? Yes, but I cooking, I um, do the homework, the, my child, children. Ah, oh, yes. A lot of homework from school. Yes. So it's better to be at the office. <laughs> yes. Okay. Well, let's pray for the situation to get better soon. And then the rest of you, Fabricio, how are you doing today? Uh, the night teacher. Uh, fine. Fine. Sí, yes. Did you stay at home or you had to work? Uh, I stayed home uh, working at the home. Ah, working from home. Uh -huh. Okay. Very hard. That's, <laughs> <laughs> That's nice. And the rest of you, Carlos, how are you? I'm fine, you? Pretty good, thank you. Did you work today or you're at home? I was working at home. Working from home? Okay, yeah. that's nice. And Dennis, how are you? Danny, how are you today? Okay, they are mute. Uh, they have the microphone muted. Okay, for today, um, how is the weather today? Remember yesterday we discussed about the weather. How is the weather today? The weather is hot. Hot, hot. So hot. It's, it's really hot. Really, really hot. Probably it's going to rain later, I think, because it's too hot. Uh, how's that? Yes. Okay, uh, so for today, we're going to uh, continue talking about the present continuous. Uh, would you know about present continuous? We use it to talk about actions that are happening in the moment, right? Okay. Yes. Is present progressive actions happening in the moment right now? For example, uh, right now you are learning English. You are listening to me. Uh, you, some of you probably are um, writing in your notebooks. What are you doing? I am speaking. What are you doing? I am listening. Watching. Okay. I am watching mm -hmm. the class. Okay. You're listening. You're watching the class. Another. Somebody else? Mm. Resting. No sé cómo es. Resting. Uh huh. Say, resting. I am resting at home. I'm I am resting. Okay. Nice. So we're going to watch the content in the platform and then we're going to practice this content. So I'm going to share the screen with you. Share the audio. Okay, this is today's topic. We're going to make building sentences and also mm -hmm. questions with the present continuous. Let's watch the video. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. 
Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. Right here. Yes. Yes. Huh? Yes. We have the subject, it's you. The verb to be are the verb plus ing wearing plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that will be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right hand side and and but are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you your family, your friends, and co-workers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. All right, that's what we have about the uh, sentences using this tense. What did you understand? ¿Qué es lo que entendieron? ¿Cómo van a formar oraciones? El verbo con C, en caso de complemento. Yes, that's it. Basically, you have to use always the verb to be depending on the subject, right? Siempre van a ir utilizando el verbo to be dependiendo del sujeto. Am, is, are, y el verbo principal con ing, right? Uh, después de ver ese video, ustedes pueden escribir oraciones en el discussion forum acerca de lo que ustedes están haciendo o su familiar o, o algún amigo. So you can write, my mother is cooking, my father is watching TV, 
I am writing a sentence. So, abajo del video ustedes pueden escribir en el discussion forum. Eso no es evaluado, pero igual les da oportunidad de practicar y a nosotros de ver cómo están haciendo el trabajo con los temas estos. Okay, uh, I have a short presentation here. The present continuous tense uh, it is in foreign. Just for you to know. So, what is she doing? She is reading. Yes, she is reading a book. Excellent. What is she doing? She is crying. Crying. She is crying. Yes, she is crying. What is he doing? He is, he is taking a rest. Sleep. Sleeping. <laughs> I'm watching. I can say it. Watching TV. Where is he going? Yes, he is going <laughs> to school. Huh? <laughs> <laughs> okay, okay. Uh, what what are you doing right now? <laughs> Are you watching? Uh, eating. Are you eating? eating? You are working? You are studying? <laughs> we are studying English grammar. We are English grammar. Yeah. Okay. Yeah. There are many uses. Well, the previous example showed that we use this tense to denote an action happening in this time of speaking. Eh, en el primer uso de este tiempo, y como lo estamos viendo en la plataforma, es para uh, describir acciones que están sucediendo en el momento. Uh, Pueden usar adverbios de tiempo, como por ejemplo decir now, right now, ahora, justo ahora, at the moment, en el momento este. Right? So, what are they wearing today? En la plataforma utilizamos bastante esto porque nos estamos enfocando en el tema de, de, la, de la ropa. ¿Qué es lo que estamos usando? What are they wearing today? ¿Qué están diciendo ahora? They are wearing t-shirt and mini skirts today. Um, I'd love to see you. Are you busy? Okay, unfortunately, I'm rather busy. I'm painting my flag this week. En estos otros ejemplos es para decir que también se utiliza para hablar sobre una acción temporal y algo que está sucediendo en estos días próximos, no precisamente en el momento. What's wrong with our planet? It's getting warmer. Uh, what's wrong with the air we breathe? Coming more and more polluted. También se utiliza para expresar cambios que están sucediendo. También se utiliza para expresar futuro. Uh -huh. We're leaving tomorrow. Cuando se usa este para expresar futuro, uh, se utilizan expresiones que nos guíen que eso es lo que va a suceder cuando, mañana, el próximo fin de semana, el próximo mes. Uh, okay. Pero básicamente nosotros lo hemos, en la plataforma lo estamos viendo como algo que está sucediendo en el momento. Y practicándolo con el uh, tema de la ropa, ¿verdad? Oh, el vocabulario que vimos. Vaya. La forma, ¿cómo se forma? Así como lo vieron en la plataforma, siempre para utilizarlo en oraciones afirmativas, se va a utilizar primero el sujeto, luego una forma del verbo to be, quiere decir am, is, are, dependiendo del sujeto. Y luego el verbo principal con ing form. Por ejemplo, afirmativo. Sentences, I am sleeping. sleeping. Si es tercera persona singular, he, she, it, vamos a usar is. 
he is sleeping, she is sleeping, it is sleeping. Para las personas you with they, vamos a utilizar are. You are sleeping, we are sleeping, they are sleeping. If it is negative, solo vamos a agregar la partícula not, not después del verbo to be. I am not singing. Y también se puede hacer en forma contractada. I'm not singing. Uh, he is not singing or he isn't singing. Right? Se puede hacer in short form. You, we, or they are not singing or aren't singing. Right? Now, uh, if it is interrogative for yes, no question, si vamos a hacer preguntas de respuesta corta, yes, no question, primero vamos a poner el verbo to be, um, is or are. Luego el sujeto y luego el verbo más ing y probablemente pues pueda existir un complemento. Tenemos acá, am I dreaming? Is she dreaming? Is he dreaming? Is he dreaming? Y en la respuesta corta siempre van a utilizar el verbo yes, to be. Yes, I am. Yes, he is. Uh, no, yes, I... we are. Y si es no, so it's no, I am not. It's no, I'm not. No, not. No, I am not. No, he is not or no, he isn't. No, we are not, or no, we aren't. That's different ways. Okay. Para spelling, para la escritura, Char no. Yes? Eh, donde estaba eh, que decía, isn't, eh, isn't, podría ser, he's not? He's not. Ajá, uh -huh. he's not. También se puede contractar de esa forma. Okay. Uh -huh. Ok, en el spelling, acá explican las reglas de que algunos verbos simplemente se les pone ing. Si no, sin ningún cambio en spelling. Por ejemplo, el verbo watch, solo agregamos ing. Right? No tenemos que cambiarle nada aquí, solo agregamos ing para hacerlo continuo. Watch, watching, clean, cleaning, listen, listening. Pero si el verbo termina en E, vamos a eliminar la letra E y agregar ING. Por ejemplo, el verbo live, el verbo live termina en E. Entonces ahí vamos a hacer un cambio en el spelling. Vamos a eliminar la E y agregar ING. Como se muestra acá el ejemplo, live, living. Hay otro ejemplo aquí, el verbo write, writing. Eliminando la E y agregando a ING. Uh, hay verbos que so it's short vowels and no consonant, double the consonant. Ok, por ejemplo, run, swim. Uh, estos casos de verbos que son, uh, son verbos pueden ser de una sílaba, el caso de run, swim. Y tienen estrés, suenan con fuerza de voz. Run, swim. Y tienen este patrón acá. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. En este caso se duplica la última consonante y se agrega ing. Ok. Uh, si los verbos terminan en i. En, en l. Perdón, si terminan en L, se duplica la L. Travel, traveling. Cancel, canceling. Okay. Si terminan en IE, hay que cambiar okay. esta IE a um, Y. Y. <ríe> y agregar a N. Okay. Por ejemplo, lie, el verbo lie que es mentir, se cambia esta IE por eh, I, 
griega y se agrega a ng al verbo die, dying. Mm -hmm. okay. bueno. Y eso lo puede mandar al grupo. Sí, se los voy a enviar um, después de la clase, se los voy a mandar. Teacher, okay. sí. Pero eso según los verbos, según las reglas como están ahí, ¿verdad? Si terminan en consonante, si terminan en vocal, según sí. como usted lo ha dicho ahí. Sí. Okay. Eh, se los voy a enviar y también esto lo vamos a estar practicando porque más que todo es práctica. Difícilmente creo nos vamos a sentar a memorizarnos todas estas reglas. Lo que nos va ayudando es ir jugando con los verbos, irlos practicando, escribiendo. Eh, voy a poner unos enlaces que no es de la plataforma, obviamente no. Eh, a veces nos restringimos. Pero no puede un ayudar a porque, practicar. Claro que sí, yo les puedo buscar enlaces para que ustedes estén practicando. Mañana me voy a dedicar a eso. Mañana sí. no hay clases, pero como tenemos tiempo de sobra, <risa> podemos hacer. <risa> Podemos dar un extra ahí, ¿verdad? Y ponernos a practicar un poquito más. Así es que les voy a mandar ejercicios para que estén practicando spelling, estas reglas. Entonces, usted, ah, este verbo aquí. Sí, porque siento que están bien confusas. Ajá, entonces, este, le voy a mandar material porque eh, okay. esto es práctica. Entonces, a veces cuando estamos desarrollando los ejercicios en la plataforma, de repente, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo agarra? Y es que tal vez Ajá. está mal el spelling del verbo, tal vez faltó un cambio de estos que nos pide en el momento, ¿verdad?, de hacer la escritura. Entonces, eh, es importante conocer estas reglas y aplicarlas. Así que le voy a estar mandando material para que ustedes practiquen. Las hojitas, por ejemplo, que les mando, que abajo está en la respuesta, ustedes pueden intentar hacerlo sin ver las respuestas y luego haciendo verla, viendo las respuestas. También les puedo mandar ese tipo de material para que escriban okay. y practiquen en el cuaderno, porque esto también es de practicar escribiendo, practicar haciendo. Entonces, uh, les puedo mandar ese tipo de material también. Mandarle las reglas de spelling. Hay un cartelito, así, y, y luego mandarles una hoja de ejercicios en la cual en la segunda página esté la respuesta para que ustedes mismos las, las confronten. Eso voy a hacer mañana. Gracias, um, teacher. Gracias. Y en esto, acá tenemos en la plataforma lo que ustedes vieron es esto. Esto es parte de la plataforma, este ejercicio de acá. Hello. Ya tengo miedo cuando oigo mucho silencio, no me va a caer el internet otra vez. Aquí estamos, estamos bien atentos. Sí, es que el internet estos días como que ha ya estado no fallando. Todos en casa. Es que todos estamos en casa, por eso no. Se está consumiendo el mucho internet. el ancho de banda. Sí. Ok. Um, let's listen to Oye, the aquí estamos, teacher. Ok. No sé, ya había sacado. Eh. Ok. Vamos a ver. Eh. Page 26, exercise 9, grammar focus. No, no Present continuous statements. Hoy sí, ya, ya, ya. Yo sí. Wearing shoes. I'm not wearing boots. You're wearing shoes. You're not wearing boots. You aren't wearing boots. She's wearing shoes. She's not wearing boots. She isn't wearing boots. We're wearing shoes. We're not wearing boots. We aren't wearing boots. They're wearing shoes. They're not wearing boots. They aren't wearing boots. It's snowing. It's not raining. It isn't raining. Conjunctions. It's snowing and it's windy. It's sunny, but it's cold. 
It's windy, so it's very cold. Ok, so, as you can see, esto es lo que les acabo de explicar con la presentación. Hay dos formas de hacer la, la, la corta, la contractada, ¿verdad? En negativo. El único que no se puede hacer de estas dos formas es I am not. Solo se puede decir I'm not. De esta forma, contractar el to be con el sujeto. I'm not. No hay otra posibilidad. Luego los demás sí tienen dos, dos formas de hacerse. You're not, contractando el verbo to be con el sujeto y agregando no. O contractar el to be con el not. You're not o you aren't. She's not o she isn't. We are not o we aren't. They are not o they aren't. It's not o it isn't. Mm -hmm. So, this is about this grammar. Okay, now it's time to practice with this picture. Vamos a hacerlo un poco pequeño. Para que puedan ver acá, lo que van a hacer es completar las oraciones guiándose acá en, la, en el dibujo. ¿Verdad? Aquí dice, my name is Claire, I, a green suit. A green suit, es ella, entonces, el traje verde, a green suit. I am wearing a green suit. Estoy usando un traje verde ahora. My name is Claire, and I am wearing a green suit today. I, high heels too. Hi, hi, hi. I am wearing. ¿Qué era high heels? High heels. Es zapatos zap altos. Yes. Tacones. Ajá, entonces tacones. estoy vistiendo tacones también. ¿Cómo quedaría acá? Um, oh, ah, yeah. I'm, I'm wearing. I'm wearing. High uh -huh. uh, heels too. I am wearing a high heels too. It's raining, but, cuando es but, es que va a haber un contraste, pero. Pero, pero. It's raining, but I. Right. I'm wearing a I am not. I am not. I'm not wearing. I am not wearing. Uh -huh. I'm not wearing a raincoat. Uh -huh. Está lloviendo, pero. It's raining, but I am not wearing a raincoat. Wearing. Aquí podemos revisar, así como lo hemos hecho ahorita. I am not wearing a ring. Well, My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. It's raining, but I'm not wearing a raincoat. Ok, tratemos de hacer la dos. Ahí, vean. They are wearing sunglasses. They are wearing shorts. They are really oh. sunny. Okay. Shirt. Después de un análisis, ¿cómo quedaría aquí? Uh, Hoshi en Noriko. Um, it's very there's there's are they are, are where are, 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 are solo are como ya sé que me refiero are a way. ellos ya está el sujeto Toshi en Noriko es el sujeto uh -huh. es un sujeto plural no está singular entonces no puedo poner is porque estoy hablando de dos personas uh -huh. Toshi en Noriko are, 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 are wearing wearing shirt And t-shirts. 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 Ajá, hay que hacer que suene la I porque si no se usa, se, se, se ve como t-shirts. 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 Excellent. T-shirts. T-shirts. It's really sunny. It's really sunny. So they. 
Okay. Are wearing. Are wearing. Are wearing. Uh -huh. So you can check here. It's very hot today. Toshi and Rico are wearing shorts and t-shirts. It's really sunny, so they are wearing sunglasses. Sunglasses. Okay, let's check this other two. Les voy a dar tiempo para que escriban en su cuaderno las respuestas. Estos son, quieren un poquito más. Quiero ver si sí, está un poquito más largo. Ok, aquí está. Me voy a dar tiempo para que analicen el 3 y el 4. Sí. Is not not well wearing pants and jacket. He alive. I like boots. He is wearing wearing. I like blue. A little shirt. I like blue shirt, but he isn't wearing a tie. He is. We're in a time. It's cold today. Cut. 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 por otro ejercicio y vamos a volver a explicar en conjunto a ver si entonces si esto es, es así no a veces okay. es un poquito y de repente vamos a entendiendo con más ejercicio ya les voy a poner otro ok um, let's see number three what do you have a volunteer is wearing is wearing is wearing uh -huh. Wearing, wearing, is wearing, wearing, wearing a suit today. Today. A suit today. He's wearing, 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 Excellent. Escuché por ahí alguien de repente se le olvidó el wearing a tie y después dijo, oh, ah, yeah, me. <laughs> <laughs> But it's correct. You can check here. Phil is Whoa. wearing a suit today. He is wearing pants and a jacket. And He's jacket. wearing a light blue shirt and he isn't He's wearing He isn't wearing a, a, a tie. A tie. Y aquí nos da las dos opciones. Okay, what about Katie, number four? 
It's good today. But it's Kari. cold today. But Kari is wearing a coat. He is wearing a hat. He isn't wearing boots. She is wearing sneakers. Okay. Ahí los alcancé a oír más una risa macabra de algún niño. <laughs> Está practicando. <laughs> okay. Here you have the answers. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. A coat. O lo pudieron haber puesto así completo. Is not wearing a coat. De ambas formas está correcto. She is wearing gloves and a hat. She is wearing gloves and a hat. She isn't, she isn't wearing, wearing boots. boots. She is wearing sneakers. She is wearing sneakers. Wearing sneakers. All right. But to continue practicing the topic, I have a worksheet for you. Uh, let me see. Mustard. Okay, this is basic. Okay, present continuous. Como les repetía, verdad? Eh, la siempre que estemos hablando en presente continuo, nos referimos a acciones que están pasando en el momento. Ese es el uso más común del presente continuo. Acciones eh, sucediendo en el momento, verdad? Para eso siempre vamos a poner una forma del verbo to be que significa en este caso es ser o estar, ¿verdad? Yo estoy hablando, I am, yo estoy, I am, y el verbo es speak más ing, I am speaking. Dependiendo del sujeto vamos a ir usando am, is o are. Aquí tenemos ejemplos de oraciones afirmativas utilizando este tiempo. Uh, Lo tenemos con el verbo cook. I am cooking. You are cooking. He is cooking. She is cooking. It is cooking. We are cooking. They are cooking. Para hacer oraciones negativas, solo vamos a agregar not. Después del verbo to be, sujeto, verbo to be, not, y el verbo más ing. I am not cooking. You are not cooking. He is not cooking. She is not cooking. It is not cooking. We are not cooking. They are not cooking. Okay. Ahora, para hacer preguntas, yes, no questions, de las que podemos responder con un sí o con un no, vamos a cambiar el orden. Vamos a poner primero el verbo to be. Am, is, or are, dependiendo del sujeto, que es el que va a ir a continuación. Y luego el verbo con ing y probablemente un complemento. Y al final, signo de pregunta. Para responder, siempre vamos a incluir el verbo to be en las respuestas. Por ejemplo, are you cooking? Si yo le pregunto, ¿estás tú cocinando? Are you cooking? ¿Estás cocinando? Y usted me dice, sí, estoy cocinando. Sería, yes, I am. Yes, I am. Pues, yes, I am cooking. O, no, I am not. No, I am not. Ok, es como dos veces, solo que en la segunda lleva T. No, I am not. No, you are not. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo ese juego con sujetos y verbo to be. Y eso es lo que estuvimos haciendo del ejercicio, ¿verdad, teacher? Uh, exacto. Por ejemplo, aquí dice, fill in the blanks to complete the sentences. Vamos a completar las oraciones. Uh, hay oraciones y hay preguntas en este ejercicio. Aquí nos da la, la aquí, por ejemplo, la primera, solo veo, dice, we watch TV. Entiendo por lo que veo que voy a hacer una oración afirmativa utilizando esas palabras. Entonces ahora la escribo. We are watching TV. Okay. 
estoy utilizando primero sujeto, we, luego el verbo to be que corresponde a we es are, we are, luego el verbo watch con ing, watching, y el complemento TV. Estamos viendo televisión, nosotros estamos viendo televisión, we are watching TV. Ahora la número dos dice your classmate study. Y tiene un signo de pregunta. Entonces me está indicando que voy a formular una pregunta. El sujeto es tu compañero de clase. Is your classmate studying? Ajá. Entonces, is your classmate studying? Is your classmate studying? Yes, he. Yes, he is. Ok, ahora hagamos las demás de la 3 hacia abajo en el cuaderno. De la 3 hacia abajo. Y quiero desaparecer esto. Luego vamos a revisar. Yes. Children is singular plural or plural. Oh. Es plural. Uh -huh. Singular is child. As a king, child. Oh. Plural is children.
Have you finished? No. No, okay. Finish. 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 Okay, I think that everybody finished at the same time. <laughs> right. <laughs> Okay, let's see the answers. Here we have the answers. So you can check. Uh, we already did number one and two, right? Ya habíamos hecho la uno y la dos. So number three, the answer is Steven is making dinner. Uh, okay. Why are you laughing? I am reading a funny book. The children are playing a game. It's raining. It's raining now. now. It's raining now. It's raining now. Pero esa era pregunta, teacher. La seis, en serio? No. 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 No, no, era pregunta. No. Ah, no, 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 estoy loca. Siete. La siete, ajá, sí. Ok, number six, it is raining now. Number mm -hmm. seven, are they eating lunch? Mm -hmm. Are they eating lunch? Mm -hmm. no, no, they, they are. are no. yes. The birds are singing. Mm -hmm. I am doing my homework. He is not sleeping. My friend and I are talking. John is not swimming at the beach. All correct? Algunas. Algunas. Okay. Esto se los voy a mandar por si más tarde quieren. Es, es primer ejercicio así de estar escribiendo tanto y con eh, una explicación breve. So, esto se los voy a enviar para que ustedes lo puedan ver, eh, corregir y tengan esto en cuenta. Aquí está la explicación básica y la gramática de cómo hacer una oración afirmativa, negativa, yes, no question y respuestas cortas. Okay. Eh, no sé si alguien ya llegó a esa parte de la plataforma. No, yo no. No. Ok, cuando lleguen Solo a Solo esa... Michelle. <ríe> Como siempre. <ríe> cuando lleguen a esa parte, eh, eh, el problema que tengan pueden este, eh, hacerlo saber en el grupo para poder ayudarles. Porque a veces en este... Eh, hay problemas de que tal vez su respuesta es correcta, pero la no puso correcta la plataforma. Y la plataforma tal vez la reconoce solo en forma completa. O la ah, contractó sí. de una forma y la plataforma la reconoce de otra. Entonces, a veces en este tema sí este, hay un poco de problemas con eso. Pero espero yo que no tengan ningún problema, ¿verdad? Okay. Okay. Igual cualquier cosa y escriben. 
Okay, present continuous, just no question, repitiendo un poco, uh, just no questions here. Esta es la gramática, así como la habíamos visto. Vamos a escuchar el audio. Page 27, exercise 9, grammar focus. Present continuous, yes, no questions. Are you wearing gloves? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are they wearing sunglasses? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. They aren't. Okay, as you remember, they... como recuerdan, ¿verdad? Primero, verbo to be, luego sujeto, luego el verbo con ing, complemento, question mark. En la respuesta siempre con verbo to be, si es afirmativa, yes, I am, yes, she is, yes, they are. Negativa, no, y luego sujeto, más verbo to be, no, no, I am not. No, she is not. No, she isn't. De cualquiera de las dos formas. No, they are not. O no, they aren't. Y así sucesivamente ustedes tienen que ir jugando con esto, ¿verdad? Y recuerden, eh, pueda que la plataforma se los pida contratado de esta forma. Y si no se los agarra así, prueben de esta otra forma o prueben en forma completa. Y cualquier cosa escriban para poder ayudarles. Ok, teacher. Esto ya es terminando la sección 4. Así es que bueno, esperaría que Page ya tengan... 27. Page 27. Page 27. Exercise 27. Grammar focus. Present continuous. Present yes, continuous. No yes, no questions. Are you... No se calla. <laughs> Tal vez así entendemos, dice. <laughs> Uy, qué horror. Ok, sorry about that. Ok, uh, so mañana pueden practicar eso, me imagino que ya, pues, hoy ya no hay excusa de tiempo, la mayoría estamos cumpliendo nuestra cuarentena, así es que <ríe> a completar eso y cualquier cosa escriban, recuerden que la, la tienen que tener completa, por lo menos hasta la sección 4, no sé si alguien ya avanzó hasta ahí o ya, a, a, tengo un grupo que ya está el... el Certificado imprimieron ya. No, teacher. Ya no, yo voy así como usted. Ah, ok, perfecto. Ajá. Así ir, ir igual, ir, ir despacio. Es que, sin queremos correr, ir, vale. es que queremos ir justo con la clase. Aprendiendo tranquilo, es. despacio, sin ir corriendo, ¿verdad? Porque okay. si no sería trampa. Teacher. Sí, claro. <risa> eh, una pregunta. ¿Sí? Entonces, la otra semana iríamos ya a la sección 5. La otra semana ya sería sección 5. Y la terminamos y el jueves. Terminamos. Terminamos el jueves. Entonces, eh, el examen sería el lunes. El examen no pueden hacer el viernes. Eh, la plataforma está abierta. Bueno, me imagino, normalmente la dejan hasta el domingo. Okay. Para darles tiempo siempre de que en se la plataforma. Día, siempre en la plataforma. Después que terminamos la sección 5, al terminar la sección 5, usted le da siguiente y ya lo que viene es el examen final. Oh, okay. Ah, y, ok. Ajá, recuerden que el examen igual, si de pronto la respuesta le salió mala y usted dice, ah, ok, aquí me equivoqué, tal vez sea porque no contraste esto con esto, entonces usted lo puede corregir. Uh -huh. ah, por ejemplo, okay. si la primera vez que terminó, que sí, sí, por ejemplo, si usted terminó el examen y se sacó ocho, entonces voy a revisar las respuestas malas, veo qué pasó y lo puedo corregir. Uh -huh. No ah, hay okay. límite de tiempo ni de intentos. El objetivo es llegar a 10. <risa> Que llegar al 10. <ríe> la nota mínima que les pide para, para seguir en el curso es 7. Eh, Aunque okay, 8, ya para seguir tienen que tener completo todo al 
Y si estamos en y si estamos en cuarentena en este caso y no podemos enviar los documentos para el siguiente módulo. ¿Cómo se Eso nos dijeron ahí que ya mandaron un correo sobre eso. ¿Qué le decían? De que se suspende por ahorita hasta que regresemos uh -huh. a labores normales. Uh -huh. Sí, ya lo mandaron. Uh -huh. Y la Michi no nos notifica nada. Como si... Sí, lo Ay, que pasa lo es mandaron que a WhatsApp recibí lo mandaron al grupo, es cierto, yo lo vi. Ajá, yo recibí dos notificaciones y la segunda no era claro. Como decía que seguíamos normal en línea, pero creo que solo por este el, modo. El modo lo que ahorita. Está. Ajá, porque Solo lo ya que está se tienen ahorita. los documentos, pero como dependemos de, en algunos casos de recursos humanos y me imagino que hay empresas que no han podido seguir laborando online o no. desde casa, no, entonces no. se complica la recepción de documentos. En este caso sí vamos Así a esperar, es. esperar terminar esta situación, ¿verdad? Y que se normalice todo para poder continuar. Esperaría yo que, okay. que no pase a más, ¿verdad? Y que no nos sigan aumentando los días en cuarentena. Yeah. Ya, pero Dios que no. Sí, entonces. Okay. Ay, sí. sí, pues quedaríamos en pausa, pero la semana siguiente. En el día lo que me motiva es la hora de la clase. La hora de ah. la clase, sí, yo estoy igual porque pues. Se, nos tuvimos que adaptar a un estilo de, diferente, dejar de, de ir, porque por ejemplo las clases en la academia nos las quitaron, no, no hemos salido a la academia y el único respiro y no, pues sí. interacción social que tenemos es este. <risa> y bueno, ah, pero, pero si este no le seguir practicando con nosotros. Ajá. No le puede hacer Dígale mandando que nosotros somos algo enlaces, así como que... Puede... Usted mande, no que si no un grupo mucho, aparte. diga. Ajá. Vamos a esperar que esto No, pase. pues al verbo to be, que no entendemos y que usted nos quiere dar clases siempre. Ajá. Sí, yo con gusto, pero no, no sé, nos coordinan el, el, la, el, la cosa esta que usamos. La plataforma. Ahí a nosotros nos ponen fecha de inicio y cierre, pero pues podemos seguir mandando enlaces por WhatsApp para que ustedes sigan practicando. Eso lo vamos a seguir okay. haciendo, ¿verdad? Mandando enlaces para que practiquen, para que cuando todo esto pase, no estén así como que, ay, ya se me olvidó todo lo que aprendí, ¿verdad? Ok, me parece. Bien. Para que se mantengan practicando. Entonces, le voy a mandar enlaces de todos los temas que hemos visto. Hay muchos sitios en los que se hacen prácticas en línea y que usted puede chequear su respuesta. Así es que ahí, ahí le voy a estar escribiendo. O sea, no se preocupen por ahorita, pues todavía nos queda la próxima semana para seguir en, en, en esta forma de avanzar, ¿verdad? De no estancarnos. Esto vamos a tratar de no estancarnos. Seguir practicando y seguir activos de alguna manera, ¿verdad? Ok. Claro. Gracias, okay, teacher. So. Thank you. See you on Gracias, Monday. Teacher. You're welcome. See you on Monday. Good night. 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 Nos vemos la próxima semana. Bye. See you next week. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye